呃，各位 Python 的前辈，大家好，我是显庭。今天我要介绍的主题是如何建立一个值你有信心或者值得你信赖的 data pipeline。那首先我先自我介绍一下，那我的名字就是邱显庭。那我主要呃任职于现在在呃玉山银行的智能金融处工作。那我们部门的主要做的业务的话，就是提供一些。呃 ，AI model 帮助业管单位去做流程上的精进。那我在这个部门主要做的是 data engineer。那我本身对于 Python 的使用经验大约有四年。那我也熟悉一些 Airflow 和 Postgres SQL 的操作。那我个个人的兴趣的话，就是爬山和潜水。那接下来的话，我主要的 outline 其实就是我会先介绍一下为什么测试 data p a y p l i n e 是非常。呃，重要的那 data pipeline 在玉山银行又是怎么做的呢？然后接下来我会分析一项，也就是我们在测 test data pipeline 的时候，其实会呃有要去测试 SQL string， 然后 pytest PostgreSQL， 然后 Airflow operator 跟 validate d e p 然后最后做一个小总结。那接下来的话，就是介绍说，呃，其实其实我现在目前。工作的环境是银行嘛？那银行是一个被高度监管的一个事业。那其实像举个例子，我们如果去发名单，如果重复发或者是少发漏发，那其实都是会被金管会或者是一些法规去做呃严格的管控的。那第二个的话，其实就是我们其实提供的资料是给 AI model 去做 training 或 retrain。那这些这些 training 的 data 其实是需要 data quality 非常高的。那就有点像常讲的，就是 g a r b a g 跟 g a r b a g 如果我们没办法提供一个高品质的资料资料品资料的话，那可能会圈出来的 model 就是呃成效就会不彰。所以说呃 data quality 对我们来说是非常重要的。但是要有好的 data quality 的话，就是我们会需要有一个如何去测试我们呃 data pipeline。那测试 data pipeline 的话。其实会面临很多挑战。第一个的话，其实就是 mark， 就是我们常会用 mark 把上下游可能是 mark 掉，但是其实，在 data pipeline 是有些是没法没办法去做 mark。例如是 DB 的 engine， 就是如果我们写了一个可能是一两百行的 SQL， 甚至更多，或是或是更少，但是我们把它丢进 DB 的时候 ，DB 会有一个呃特殊的 engine 去做 parsing， 然后捞出你相关逻辑的资料。但这个 engine 就是我们没办法去做 mark。我们一定要把这些东西丢进 DB 里面跑一次，知道结果才可以去做验证。那第二个的话，其实就是我们要去建一个呃 data data pipeline 的上游跟下游，因为我们可能会去从呃卡夫卡、命 I O 或者是 PostgreSQL 里面拉资料或写资料。那这些资料都这些的借接都是要经过 data pipeline 测试。那所以说，如果我们还要维运这个上游跟下游的话，其实这个是非常。呃，昂贵的是非常浪费，呃，非常花费人力，然后时间跟资源的。那最后一个是最后一个面临挑战，其实就是呃，我们测试只要拿到了那个资料的多样性，或者是说我们拿到测试资料可能只是 production 的某一某某几笔资料而已，其实那 sample 是非常少的。那这些 sample 非常少的话，其实可能没办法满足测试说这些资料可能。布道普塔选会发生什么样的问题？但是有了这些挑战，我们还是要去做 data pipeline 的测试。为什么呢？其实测试 data pipeline 是非常重要的。如果我们去做测试的话，其实可能就是去测试不要有重复的 error 发生，或者是说我们改了这个 A 程式，不要影响到 B 程式。但其实我觉得测试 data pipeline 最重要的，其实就是可以让我们好好睡一觉。就是我们如果把城市 deploy 到 production 的时候，我们这次 deploy 的城市是我们有信心的，至少我们不会觉得我们会踩过重复的雷，或者是会有太大的影响。我们不用再把晚上的时候在首页看排程到底有没有执行成功，或者是执行有有异常。那接下来我为大家介绍一下玉山银行一个呃智能金融处的 data pipeline。那我们的呃 data pipeline 的话，其实。我们的 source 来源其实已经有十多种，可能有结构化、非结构化。那我们会把资料写入到可能是 Postgres、Elasticsearch 社区或是命 I O， 提供给使用者做使用。那 stage 阶段的话，其实就是我们去会去将资料去做处理，因为我们是银行业，那我们提供给使用者的资料是不能有明码资料的。
，所以我们在 stage 的阶段会透过一些转码的方式，把明码资料去做 hash 或是做 n o 掉。那在 stage 阶段的话，其实我们会通过透过 AFO 的排程去做管 AFO 去做排程的管理或者是监控。那我们目前在 a i r f o r 上其实已经有七百只以上的 d a g 然后每天更新有十亿笔的资料。那我们其实只有五个五个呃 ETL 的 developer。那如我们只有这么少的使用者的话，其实代表说我们背后其实已经有高度模组化了。呃，我们在呃这边的话，其实有一个叫做 e s o n p u m p 的套件。然后这个套件的话，其实它是玉山银行专门做呃识去识别化的一个套件。然后我们会把所有的商业怎么如何做去识别化，如何做一税，如何做 loading 的所有逻辑都摆在呃这个 e s o n p u m p e r 那 a i r f l o w 的话就只专注在 d a g 的 schedule 了跟 task 的的排程上面而已。所以说 a i r f l o w 的操作的话，其实就是只要是 import 我们 e s o n p u m p e r 定义好的 operator 的话，就可以直接去做使用。嗯，那接下来的话是我们要如何确保 data quality？ 其实 data quality 的话，其实我们可以有两个方面去做思考。第一个的话，其实就是我们步到 production 的话，其实 data quality 的话，其实我们可以在 ETL 之前，我们先确认说这些资料是符合我们的预期的。所以我们可以进，会利用 great expect great expectation， 或者是 table constraint， 或者是 SQL sensor， 先去对资料看说，呃，有没有一些呃杂质，有没有多一些空白，或者是有一些 duplicate 的笔数。然后这样的话就可以避免说把我们把呃脏资料留到后面去，但是其实还有另外一个很重要的，我们能能做操作的话，其实就是 c o q u a l i t y 我们如果能提供一个好的品质、好的资料的话，其实可以避免说我们产出的资料可能是有问题的或是脏的。那我们要如何去做 c o q u a l i t y 或者是说我们要如何提高我们的呃？城市码的品质呢？那我先介绍一下 e s o n p r o m b e r 其实 e s o n p r o m b e r 其实刚刚有讲到，我们把 data pipeline 的所有逻辑都写在这边了。那我们其实把 data pipeline 的呃的逻辑其实拆出了许多细项。然后第一个的话，其实就是 SQL sensor， 呃 SQL string。然后第二个的话，其实就是 A 的 Q。然后第三个的话，其实就是 operator。那这三个的话，其实。我们会 SQL string 的话，就是我们会把我们所组出来的 SQL 逻辑都放在这上面。可能组出来可能是有呃，就引了好几张表，或者是会尔、会尔、会尔，或者是一些特殊的 SQL 都摆在这边。然后这边只处理 SQL statement 的部分。那第二个的话是 as a q a s a q 的话就是执行 SQL string 所组出来的 SQL。那这个 as a q 的话，其实包含了很多像是。呃 c o m m i t 啊，或者是 transaction 啊，或者是 fetch、fetch all、fetch one 这些呃执行 SQL 的方式。那最后一个是 operator，operator operator 的话就是刚刚有提到，就 a i r f l o w 可以直接 import 这个 operator， 直接去做呃应用，直接去做执行。那 operator 的话，其实就是 SQL string 加上 a z u r e Q 里面去做组合，去做排列组合，得到我们想要的呃 data pipeline 的某一个 task。那接下来的话，我觉得依序为大家介绍我们要如何去测试这三个地方。那呃，我们接下来我会为大家介绍的是 SQL String， 然后 PyTest、PostgreSQL， 然后 Operator 跟如何 Validate d e c k 那呃，一看我们常常会建立一些 Compose SQL， 呃，我们常常会写一些通用性的 SQL， 然后让大家可能是传入一些 Schema、Table Name 或者是一些。会有栏位的 value 值去做组合，这样的话就可以不用重复性开发。但是如果是这种传值进来到 SQL s t r i n g 就有一个大家常说到的议题，就是 SQL injection。那其实，在 SQL BG Two 其实有一个点 SQL 的 module， 其实它提供了 literal 和 identifier， 可以去包住传传进来的那些值，不会让使用者传进来的值去做篡改这些 SQL， 然后我们就执行造成 DB 的 error。那 literal 的话，主要针对的是会有 value 的，呃，哈扣的哈扣的 value。那第二个 identifier 的话，其实是针对 Postgres SQL 的某一些特定的资源，那就是可能是 schema、table name 或者是 column name。那像以左边呃以这个为例的话，其实我们现在建出来的这个 SQL， 然后如果我们传入了某些值，那范例的结果就会是这样子，我们 select count。
，然后 raw data custom customer 这张表，然后我们拉出来的栏位是 data DT， 然后是二零二二零一零一这个资料，它是组出来一个是 compose SQL 的 object。那这个 object 我们要怎么去做测试呢？其实它有个 attribute 叫做 a string。它可以带入一些 con 呃，如果你带入 connection 的话，它可以透过 DB Engine 把这个 compose SQL 把它转换成我们读得懂文字，就是像下面这一这一行。如果有这这一行的话，其实我们就可以去针对这个我们组出来的 compose SQL 去做呃做测试。但是呃，因为我们其实是一个 m o d u l 所以里面有很多个 SQL， 所以这些很多个 SQL 的话，如果我们每个都要传进 connection 的话，呃，其实是。会需要用到一些 PyTest 的概念 ，PyTest 的小工具。那这个小工具的话，第一，我就先一一为大家介绍。第一个小工具的话，其实就是 f e a t u r e f e a t u r e 的话，其实就是我们都知道 f e a t u r e 呃，我们在测试 test 的时候，其实每一个 function 都是独立执行的，不会呃不会互相影响，也没有共用变数。那如果我举个呃举个，我们这边有个范例，就是如果我们有了个 lucky number， 然后这个 lucky number 的话，其实它有 gain number， 它可以拿到一个数字。然后我们要针对这个数字去做，说我们要去测试，说这个数字是不是可以被二三四整除的。那我们可能在二整除，在测试整除二这个 function， 跟测试整整除三这个 function， 测试整除四这个 function 的话，都要重新隐匿一次这个，呃，都要重新实例化一次这个 lucky number。那这时候就会有 c o d 重重复性的问题，就会不符合 clean c o d 的原则。那所以的话，我们其实可以用 feature。Feature 的话，其实就是我们可以先预定好一些 function， 然后让派呃 PyTest 在执行的时候，可以让各个 function 直接去做取用。那我们如果是测试这个 main 的话，那如果我们是用 Feature， 然后我们可以看一下这个范例，我们可以把 Feature 写在呃这份 module 的最上面。那这份 module 的最上面的话，其实下面的 function 都可以直接去做取用，就是我们可以直接拿到这个 function 的 lucky number， 然后直接在呃取值的这这这个地方直接做使用。那 feature 的话，其实有很多个 scope， 你可以把 scope 想成是，呃，它多久会重新实例化一次这个 function？ 那实例化这个 function 的话，其实它有分 function， 就是每个 function 重新实例化一次 ；class 的话是整个 class 才重重新实例化一次，或是 module、package 或 session。那如果是摆到 package 或 session 的话，其实它会需要另外一个辅助工具，那就是呃 config test。config test 的话，这份 file 其实是。在执行 PyTest 的时候，它会预先定义好，呃，它会预先执行好的这份档案。这份档案的话，其实它会摆在这个目录结构的这边。然后，它如果先执行的话，其实下面的下面的其他档案，如果你设定呃下面的其他档案，其实是可以直接做取用的。那像我现在把呃刚刚所测试的那个 feature 摆在 config test。那其他的，如果是 divide two 的点 py 档， divide two 三的点点 py 档，它是可以直接利用刚刚所说的取用方式直接做取用的。那刚刚讲到的是，我们因为有 connection 的议题，所以才会需要这些嘛。那我们如何建立这个 pytest 的 connection 呢？其实它有另外一个好用的套件，呃，它有其他的开发者有开发一个好用的套件叫 pytest PostgreSQL。那 pytest PostgreSQL 的话，其实它可以去利用一些方法，可能先用 PG Control 先去隐匿一个呃测试的 database， 一个 database instance， 然后我们可以透过 Factory PostgreSQL 这个 function， 它可以直接去拿到刚刚所建立的测试的 DB， 那我们就可以呃在建立这个这个 DB 的时候，你也可以预先载入一些你想要先定义未来测试会需要用到的呃 table。或者 schema， 或者是你音色一些 value， 像我这边有个范例，就是我 create 了一个 schema， 然后叫做 customer， 然后我塞了两笔资料，然后等等未来可以去做测试。然后我们在 feature 这边的话，我们可以去直接去回传说这个 postgres connection。那这个 postgres connection 其实它有一个小小的限制，就是防它的 scope 只能限定防选。那这是有它的理由的。其实，因为我们都知道，我们在做 pytest 的时候，其实是不希望上上一个方选会影响到下一个方选。例如说，如果上一个方选是底例，然后下一个方选是舍类的话，如果我们在底例的地方，如果把一笔资料的删掉，那我下一下一个方选去做舍类
，然后测的耳色笔数可能就会不符合，因为刚刚资料被删掉嘛，那可能就不符合预期，然后就会有问题。所以它这个 feature scope 的话，它就会每一次都会重新引进一个 DB 叫做 test， 然后重新载入这些数字，这些你定义好的 SQL， 然后这样子就可以不让。上上面的 function， 然后影响到上面下面的 function。那接下来的话，我带一个范例，然后我有一个呃 main 的程式，那这个 main 的程式其实去测试两个 function。第一个 function 的话，其实就是我们会去啊、呃，刚刚刚刚有提到的，就是呃，我们去 compose 一个 SQL string。那这个 SQL string 的话，其实就是我们会需要 a string 去传一个 connection 进去，然后去做转换嘛。那第二个 function 的话，我们其实是测测是一个 select all。那这个 select all 的话，其实就是我去测试 DB 里面的值，然后捞出来的笔数是不是有符合我预期的。那接下来的 test man 的话，其实就用刚刚的 feature feature 的方式，然后把它放在呃，直接去 call 那个我们定义好的 connection， 然后拿到 DB connection 就可以直接做取用。然后 test select all 的话，其实也是，然后我们就拿这个 DB connection， 然后去执行刚刚所组出来的 SQL。然后理论上就是我们刚刚有塞两笔测值，然后我们耳色的笔数就是两笔，所以我们就可以知道说，呃，呃，我们测试这个这个 select all 的 function 是正确的。那刚刚有提到，我们其实呃这个 pytest post post g r a d e sql 其实有两种方式可以去建立 db instance。呃，第一种方式的话是刚刚有提到的 pg control。pg control 的话，它可以每一次测试，你在每一次执行 pytest 的时候，它在随机的 pod 上面。直接建立一个 DB 的 instance for， 呃、uh, ，for 这次取用，然后结束的话，它会自动把它关闭。那另外一个是 PostgreSQL no process， no process 的话，它指的就是它可以直接连线到一个已经存在的 PostgreSQL 的 database。呃，但是如果你直接连线到这个 database 的话，它其实是有一些限制的。第一个，因为我刚有提到，它会去建立一个 DB 叫做 test。test 的 DB， 所以你要给你连线进去的这个 data 被连线进去的这个使用者，只要权限是非常高的，他要能 create database。然后第二个的话是，如果你的环境是共用的话，你连线进去都是都是 create data， 都是 create 一个 database 叫 test 的话，如果你 A 使用者跟 B 使用者连到同一个地方，那就会造成下面这个 duplicate database 的 error， 那这样子就会有问题。那或者是说你重复执行的 pytest， 那也会造成这样的异常。所以在这边的话，其实是建立使用 pg control， 呃，也就是 postgres process 这个方式去 create 一个呃随机的 database， 然后直接去做，直接去做执行，这样子就可以独立切开，不会跟其他的使用者会互相影响。那接下来的话，我为大家介绍我们是如何去做测试 air for operator 的。那 Airflow Operator 是什么呢？其实我们可以看到，我们这边写了一个 Airflow Dig。那这个 Dig 的话，其实就是一个一条 data pipeline， 从 Extract Transform 到 Loading， 然后前后去做 Pre Check 或和 Post Check。那 Airflow 专注的就是在调动这些 Task。那 Operator 的话，其实就是这个 Task。Operator 的话，其实它是一个程式。那程式如果透过 Airflow 去做呃 Initial 的话，其实就变成一个 Task。那这个就是一个 Task。那这些 operator 的话，其实其实会有一些呃，跟 Airflow 有些借鉴的，其实就是它会去使用 Airflow 的 hook 啊、variable 和 execution day。那这些的话，如果我们要去做测试的话，其实不一定是你一定要重复整只 dig 从头到尾执行执行一次，你其实是可以用一些方法去执行一个 single task 在这个 dig 里面。那其实如果我们要去建立的话，其实你要还是要符合一些规范。就是你还是要建立一个测试、测模拟用的 dig， 这个 dig 的话就是会传入一些呃，你所呃先定义好的一些东西，就是一个 dig， 一个生成一个 dig 最基本的元素就是 dig id、schedule interval 和 start date， 但这些东西是并不会存存在 web server 或者存在 DB 的，嗯，然后接下来的话就是我们这个这个这个 dig 这个这个东西只只否这次测试用而已，那这个。我我们要测定的这个 Python operator 的话，就是照我们原本在 dig 上面写的那个 Python operator， 把它使把它变成一个 task。然后 task 的话，它有一个 a i r f o r 的呃套呃 module 叫做 test instance， 它可以透过 test instance 
去执行这个 task， 然后带入你所指定的 execution day， 然后就可以去确认说我们执行的资料到底是不是正正确的。然后我们用 test instance 点 run 就可以直接去执行它。然后 test instance 其实还有两个两个东西可以让我们去做。呃，设就是去确认说我们这次执行的这个 operator 到底是不是正确的。那第一个的话就是 state， 我们可以从 test instance 捞出 state， 就会知道说我们这次执行的呃的 operator 是不是成功的，这这这次执行的 task 是不是呃有问题。那第二个的话就是我们可以去，因为我们在 task 的最后可能都会是 return 出一些 value， 那这些 value 的话，我们可以使用 test instance 的 s c o m p o o l 然后捞出呃我们所回传的值，就可以去确认说呃我们执行的笔数或者执行的资料到底是不是正确的。那前面都在前面都是测试一个一个单元，那我们如果要最后整个整个单元都测试完的话，那我们要如何去测试一整呃我们在测部署整个 deck 的时候，我们其实还可以去做一些检核的。那检核的话，可能就包含有呃。常见的是 import error， 就是呃，我们可能在环境上可能有些相应的套件还没有准备好，或者是 email email 的部分，就是 email 的话，其实是它可以在你执行失败的时候有一些 alert 的通知的。那像 owner 的话，就是如果这个字排成执行失败的话，你可以在呃这个就是如果你没办法解掉这个问题，你可以从 owner 找到这些呃这支这个原本是谁开发的，可以先去问他。所以这些值我们都会设定说不要是拿挪的，然后最后一个是 Q， 因为我们可能会针对不同的 d a g 然后会把它指定到不同的 worker 去做执行，然后我们就可以去限定说这些 d a g 只能执行到某些 worker 上，所以我们可以去用 Q in the list， 就是看有没有呃这些 Q 有没有符合我们所定义的规范。嗯，那最后的最后，其实我们还是希望说，因为我们刚刚都只有做呃。一个 function， 或者是到一个 operator， 就是单一一个单一一个 task 去做测试而已。但是 task 其实 a i r f o r c e 这是整支 deck， 其实非常呃一条 pipeline 是非常长的。然后 task 与 task 之间其实是有相依性的，所以还是会希望大家其实我们可以去建立一个 staging 的环境，然后去做测试，然后把整支 deck 都重新执行过一次。确认 task 与 task 之间的上下游关系是没有问题的，然后下游拿到资料也都是正确的。那第二个的话，其实是我们希望去检核说我们 Airflow 的设定，像是 Airflow 的 hook 或 variable， 或者是一些 upstream 或 downstream， 就很像呃 DB 的 table 有没有建立好，权限有没有设定好，或者是呃 Kafka、Tabby、Min IO 的 Bucky 有没有建立好，这些东西先建呃在 staging 先测过一次，如果有问题的话。代表我们 production 可能也会有同样的问题，我们就可以针对这些问题，然后在 production 的时候再去做呃重新检核一次，确认没问题，再把呃我们的 code 布到 production。那总结一下我这次呃的分享，其实我们把 data pipeline 的呃这条很长的 data pipeline 去 break down 了到几个议题，那其实就是呃 SQL string、execute 或者是 operator。这样子，这样子的 break down 的话，其实我们可以去知道说，呃，我们要如何去做测试，如何去做单元测试，然后也可以，也可以方便我们找到说，呃，哪一个 function， 因为我们都呃解到最细了，所以我们可以知道哪一个 function 可能是有异有问题的。嗯，那第二个的话，其实就是要提的一点，就是 c o d e quality 跟 data quality 其实是一样重要的。呃 c o d e quality 的话，我们刚刚讲了很多，就是我们如何去做测试。但其实 data quality 的话，其实取决于呃上游抛给我们什么样的资料。但是抛给我们什么样的资料，我们不能就直接这样子就直接 ETL， 然后就把它丢进去了。其实我们还是要去做很多检核的。那就是刚刚有提到 g r a c e explanation， 或是呃我们把它放到 DB 之后，那个 DB 的呃 constraint 其实是。它可以去设定说 P key 或者是一些难弄的值，这样子的话，我可以方便我们先检核出来这些有问题的资料，然后我们就可以当当下就发耳了。如果我们就直接把这些有问题的资料丢到呃 user， 然后 user 又劝出呃错误的 model 的话，其实那对呃整个流程是要把它回溯回来，其实是非常复杂的。所以最好的最好的方法就是我们在一开始就先做好检核，然后最后最后的话，其实就是跟大家说，就是。测试其实真的是非常重要的，测试可能跟开呃跟开发其实是一样重要的。那我们在做测试的时候，其实我们是
，呃，我们做完测试，其实可以让自己是有信心的，就是可以，我们是觉得我们这次测试完，其实我们所有的方选都测试完之后，我们是不会觉得这是有太大的问题的，所以我们可以不玩板，就我们就可以安心去。睡觉，或者是不用在呃晚上的时候再去呃守着电脑去看它人肉监控它到底有没有问题。嗯，那其实呃最后这个是我一个小心得，其实就是呃我们在去呃一开始在写这个方选的时候，其实我们都会有一些先写好一些 unit test， 然后我们 deploy 到 production 的时候，其实就是呃 deploy 到 production 的时候。他其实还是会发现我们一些我们意外，可能是完全想不到的问题，可能就是 tan tan stamp 的格式跟你想的完全不一样，或者是有多一个反斜线啊，多一个空白，那这些我们要怎么处理？那我们在 production 遇到 error， 我们要持续性的把这些 error 把它加进到我们一开始开发好的 unit test 里面，这样的话，我们每次过板都可以把所有的 error 测试到，我们也可以增强我们这次的呃过板的信心，然后让我们去信任说我们这次的 pipeline 是。值得信任的和值得信赖的，嗯，那以上就是我的分享，谢谢大家。